Так, раз, раз, ребята, всем здравствуйте. Надеюсь, меня хорошо слышно, хорошо видно. Сегодня мы с вами, ну, да, по стандарту также оцените звук, качество, вот все необходимые вещи, то есть десяточки, плюсики и так далее. Сегодня мы с вами разберемся э, с не совсем стандартным форматом, то есть мы сегодня с вами будем разбирать не блок темы, а непосредственно будем разбираться с тем, как работать с информацией. Это немаловажная часть, потому что в процессе подготовки к ЕГЭ... Так, сейчас ремонт, секунду, под, поднастроюсь. А, в процессе подготовки к ЕГЭ вы будете сталкиваться с тем, что у вас будет огромное количество информации. Если вы еще и, например, будете сдавать там, не два, там, а три или четыре предмета, то вам придется это много чего заучивать. Работать с этой информацией, и нужно понимать механизм работы с информацией, потому что э, это, ну скажем так, если не знать, как работать с информацией, у вас просто-напросто может произойти выгорание. То есть это большой действительно поток, а большой объем информации, и наш мозг, он э, будет просто-напросто что-то отключать, чтобы, как говорится, не перегружаться. Если тем более вы раньше не работали с такими объемами, это будет довольно затруднительно. Сегодня мы об этом как раз таки поговорим. Кстати, поставьте плюсики, кому вообще... Всегда интересна тема работы да, со своими какими-то навыками, развития навыков, в частности, например, да, это сам, та, сама менеджмент, то есть самоорганизация, а, в частности, это вот, например, да, как работать с информацией, пишите свои плюсики, посмотрим, сколько у нас таких энтузиастов, потому что я очень э, люблю углубляться во все эти темы, я люблю изучать, э, собственно, да, гормональные наши какие-то вопросы, связанные с физическим телом, какие-то да, там добавки которую можно употреблять для того, чтобы активизировать нашу деятельность. Вот. Ну, то есть, главное тут не фанатеть и не углубляться вот в эти вот всякие там, знаете, по типу а, саморазвития там, да, чрезмерного. То есть, этим только и заниматься. Вот. Сегодня мы разберемся с механизмом работы мозга. Это важно понимать, потому что если вы знаете, как работает мозг и его основные элементы, то вам будет проще понимать, как работать с этим органом. Вот. Почему, каковы есть основные причины низкой эффективности работы с информацией? Вроде бы, вроде бы вы ее и учите, вроде бы вы ее как-то там структурируете, но запоминается вообще минимальная часть. Почему школа убивает в нас э, навыки рационализма? Почему школа убивает в нас какие-то вот эти вот элементарные вещи э, по переработке информации? Э, за редким исключением, конечно, бывают школы и учителя, где действительно хороший подход к э, работе с информацией. То есть они действительно дают важные э, навыки, но в большинстве своем, в 90% случаев, к сожалению, нет этого навыка. Как исправить эту ситуацию, четко покажу на нескольких ну, примерах, нескольких методах. Итак, давайте начнем. Начнем с того, что такое вообще мозг. Мозг это своеобразная мышца, которая поселилась у нас в голове. Да, это не в прямом смысле понимания мыш мышца, да, но... На, то, если в мышцах это мышечные волокна, то в мозге это нейронные связи. А, и если мы э, тренируем мышцу, да, то есть мы нагружаем ее, она начинает расти и крепнуть. То же самое с нейронными связями. Если мы тренируем наш мозг, если мы каким-то образом его нагружаем, то значит мы укрепляем свой мозг. А, кстати, есть статистические данные, научно подтвержденные, что люди, которые... А, простите, пожалуйста. Так, чуть позже отвечу. А, люди, которые всячески нагружают, ну, то есть их деятельность связана с, интеллектуальным, с интеллектуальной нагрузкой, то есть они много работают с информацией, они меньше подвержены таким да, расстройствам, как Альцгеймер или там расстройство деменции и так далее. То есть это да, напрямую связано. То же самое, как и с телом. То есть если мы телом не пользуемся, то есть мы не используем его по назначению, оно как бы чахнет и перестает, перестает нам быть нашим партнером. То же самое с мозгом. То есть если мы мозгом не пользуемся и, или пользуемся, но неправильно, то это все приводит к печальным последствиям. А, то есть мозг, да... Равно э, мышца, то есть, чтобы мышца росла, нужны нагрузки, у мозга точно так же. Но есть одно но, то есть, если мы э, 
дадим слишком большую нагрузку на мышцу, то есть вы представляете, вы приходите в спортзал, берете там какой-то вес, который раньше не поднимали, то есть там, например, раньше никогда не брали, к примеру, от, гру от груди, да, не жали там 100 килограмм, а тут решили взять и пожать. Вы, возможно, даже и вытянете этот вес. Он что произойдет? Подключатся совершенно другие группы мышц. То есть, ну, то есть у вас будут работать не грудные мышцы, а мышцы-антагонисты. А у вас а, начнется читинг. То есть это когда вы будете там, выгибать да, спину, чтобы там, больше нагрузку там, переместить на другие центры тяжести, как-то да, попытаться там, вытянуть этот вес. Это не очень хорошо, потому что по факту вы тогда ничего ну, не тренируете то, что вы хотели натренировать. То же самое с мозгом. Если вы будете э, на себя наваливать большой объем информации, который вы раньше никогда не, э, не, ну, не производили, то есть вот вы решили, там, нужно подготовиться к ЕГЭ, все, накупил сборников, на, на, наступал разные группы, э, там, не знаю, э, понакупал там какие-то другие еще книги и тому подобное куча там видео смотришь это большой поток информации и мозг будет что-то убирать он даже не что-то будет убирать он будет 80 процентов информацию просто-напросто убирать и в этой в этом 80 в этих 80 процентов может оказаться нужной информации вот то есть он прибегнет к своеобразному да, читингу то есть мозг тоже он будет делать все чтобы себя сохранить потому что такой поток он просто просто энергозатратен и он не будет этого делать Потому что с точки зрения эволюции мозг делает все чтобы у нас тратилось меньше энергии ну, то есть поэтому да между э, выбор между тем чтобы что-то сделать или пойти там полежать или покушать наш мозг убирает в сторону пойти полежать и покушать потому что это менее энергозатратно чем пойти что-то что-то сделать поэтому вы должны уже сейчас приучаться к тому как правильно постепенно э, входить в позицию э, да вот эту вот работы с информацией как ее правильно как с ней правильно работать то есть, э, так же, как и мышцы, нужно постоянно тренировать, но постепенно, так же и нейронные связи, постепенно, постепенно вы можете э, начинать уже сейчас э, при, при, применять некоторые методы, которые я сегодня расскажу. А, вот. То есть мы можем, конечно, взять и как вот в фильме «Область мы», да, если кто смотрел, ставьте плюс, взять и там закинуться какими-то там препаратами, и мозг позволит нам быстро-быстро эту информацию сразу поглощать в огромных количествах, но произойдет потом обратный откат и регресс. Как с мышцами, опять же, да, то есть вот тут очень хорошая именно аналогию проводить. То есть мы можем вколоть в себя всякие анаболические стероиды, гормональные препараты, и мы им вырастем, да, в разы, то есть у нас сразу пойдет попрет масса. Но наша сердечно-сосудистая система не готова будет к этому, и это чревато определенными последствиями, вплоть до летальных. Поэтому а, то есть мы каждый день перерабатываем огромную кучу информации, мы это делаем осознанно или неосознанно. А, среди всей этой кучи информации есть та, которая в ближайшее время для нас... Uh, наиболее uh, актуально, например, это сдача ЕГЭ. И нам нужно эту информацию вычленять, нужно находить эту информацию, уметь с ней работать. Вот, то есть это очень важный навык. Он пригодится вам и в дальнейшем, потому что когда вы будете студентами, uh, вы поступите в свои шикарные вузы, уж поверьте, там м, все намного жестче и очень важно понимать этот навык uh, работы с информацией. Почему же нам все-таки да, не удается принимать этот поток, я уже объяснил, то есть неправильно, мы не понимаем механики вообще, мы не понимаем природы самой информации. Вот вы когда-нибудь задумывались о том, что у природы есть своя информация? Ой, господи, у информации есть своя природа. То есть она, ну, информация появилась с самого, наверное, зарождения человечества, да, даже раньше. Ну, просто мы ее начали еще воспринимать как информацию только с момента осознанности. И у нее есть своя природа, то есть у нее есть своя механика, у нее есть свои определенные какие-то нюансы, и это нужно понимать. Да, казалось бы, взял книгу, прочитал, выписал свои мысли, все, готово. Отчасти да, отчасти да, но не ко всем а, форматам а, информации это подойдет. Слышали, наверное, такое выражение, что мы это то, что мы думаем, да, и мы это то, что мы едим. Вот информация это пища, ее тоже нужно уметь приготовить, правильно подать, 
выбрать качественную. То есть вы, вы же не приходите в магазин, не сгружаете в тележку вот так вот, да, хапка рукой, все, все, что попадется под руку, да, и идете. Ну, то есть вы там очень голодные, да, то есть, ну, буквально утолив голод, вы понимаете, что вы набрали всякую ерунды, всякого какого-то, да, дерьма. Вот. С информацией то же самое. Кто уже подписался на, на кучу пабликов, пишите плюс. Да? Кто уже, уже у себе в закладках там подкладывал огромное количество уже разных постов и так далее. Да? Кто уже э, себе там какие-то там да, свои закрытые группки делает и туда скидывает информацию, или там потом, э, когда приходит какой-то там да, в рассылке сообщения, потом думает, так, ну типа... Потом посмотрю, да, пишите плюсы, у кого такая ерунда. У меня тоже есть такая ерунда, у меня тоже куча закладок. А, то есть, ну, если вы видели мой браузер вообще, да, то есть это вообще, это прям кошмар. Вот, но я периодически его разгружаю, конечно, да, убираю то, что к чему я не возвращался в месяц, да, я убираю. И вот информация это то же самое, что еда. Вам нужно, вы же не будете есть сырой кусок мяса. Его нужно, да даже если есть сырой кусок мяса, его нужно правильно подать. Да, то есть это тоже очень важный момент. И вот вы должны к этому относиться именно с такой позиции. Какие есть основные проблемы а, при работе с информацией? Я буду сейчас их перечислять. Кто у себя в этом узнает, пишите номера этих проблем, пишите плюсики, <laughs> чтобы, мы, чтобы я понимал, что, ну, скажем так, эти проблемы действительно есть. Первое, это непонимание, с чего начать. Что важно, а что нет. А, то есть вы, вот опять же, вы хотите подготовиться к, к экзамену. Вот у вас есть куча онлайн-школ, куча преподавателей, куча пабликов, платные, бесплатные вообще, да? Но с чего, с чего собственно говоря, начать да? С чего начать? Э -э нужно, да, там, вы пересмотрите огромное количество информации, отзывов там и так далее. Но опять же, то прям вот будет у вас поток, 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 вы в итоге, конечно, на чем-то основном остановитесь, но это проблема, это проблема непонимания, с чего начать. Мы откладываем наши какие-то действия, а именно потому, что мы не знаем, с чего начать. Не знаем. Дальше. А, мы не понимаем информацию с первого раза. Мы отвлекаемся. Вот даже сейчас, возможно, кто-то из вас, из вас полез в телефон, чтобы проверить, там, пришел ли ему что-нибудь там в Инстаграме, ВКонтакте или там ленту обновить, то есть, да. Вы отвлекаетесь. Попробуйте просто-напросто убрать на момент поглощения информации посторонние источники. Это опять же, представьте, вы едите, вы пришли э, домой там покушать, вы нал налили себе там тарелку борща, а, идут вам попутно там, не знаю, тортик принесут там, а, кока-колу нальют, там еще что-нибудь принесут там, какие-нибудь сухариков там и так далее. И вы представляете, вот вы хотели тарелку борща вкусного, такого наваристого, там, не знаю, с хлебом, там, с чесноком, да, там, с чем еще можно есть, да? Вот, у кого-то уже слюнки потекли. И тут вам начинают пичкать дополнительную информацию, у вас аппетит перебьется, вы уже не захотите этот борщ, да, вам уже будет все, вам уже все равно будет, а потом вы будете себя чувствовать плохо. Плохо. Вот кто э, вот, страдает эту да, вот, тоже такой проблемы, пишите, вот это вот прокрастинация, вот это вот отвлечение. Просто даже посмотрите, сколько вы времени проводите в соцсетях. Да, ну, бездумного, как бы, ну, не то что бездумного, а, а бездеятельностного. То есть вы просто сидите в соцсетях, не, не то чтобы что-то почитать полезное, а просто листаете ленту, смотрите сторис. Это очень много времени да, у вас отнимает, вашего жизненного времени. Я не говорю уже про ЕГЭ. Мы не имеем четкого представления, зачем нам, нам эта информация. Мы прочитали что-то, мы что-то увидели, мы что-то себе сохранили, потом вернемся к этому. А зачем? Мы не понимаем, зачем нам эта информация. Вот зачем вам вот информация, на которую вы сегодня пришли. Вот напишите мне в чат, зачем вам эта информация. Что подготовиться к ЕГЭ? Вот видите, подавляющее большинство, кто сейчас ответил, написали, чтобы подготовиться к ЕГЭ. Чтобы узнать, как работать с информацией. Ну, логично. По поводу того, что да, мы ставим цель, мы подготовиться к ЕГЭ. Это не цель. Это, ну, как бы, ну, это, конечно, цель, но это не цель. Это я сейчас как Кличко заговорил, да, я извиняюсь, но не извиняюсь. Вот кто в курсе, да, кто, кто знает, тот меня поймет. А, то есть, как бы, Нужно понимать, зачем я читаю книгу. 
Зачем я прочитал этот пост? Зачем я сейчас на вебинаре? Какую я хочу из этого извлечь пользу? Какую, какую я цель преследую? Это очень важно. Потому что если вы будете бороздить просторы океанов информации, вы тупо не сможете, ну, без ориентира, да, вы не сможете прийти, как говорится, ни в одну гавань. Ну, есть такое, да, выражение. Мы откладываем им потом. То есть, опять же, кто страдает вот этой ерундой, там, в закладках, там, себе в посты какие-то репостите, там, оставляете, потом вернемся. Вы никогда к этому не вернемся. Кто делает кучу скринов на телефон, кто входит на этот телефон, да, информацию себе сохраняет. Вы когда-нибудь в галерею потом заходили? Или вот меня иногда, да, прям поражают люди, приходишь на какой-то концерт, мероприятие, сидишь, смотришь, наслаждаешься. И у тебя перед лицом э, чувак с переднего сидения сидит, сидит и вот так снимает. Ты что, потом будешь просматривать это или что? Зачем ты это делаешь? Сторис выложить? Ну, если только вот для этого, да, там, поделиться с э, другими, что ты сейчас делаешь. Но это не так важно, то есть, как бы, зачем ты это делать? Если, конечно, это не преследует цель, там, да, как вот, например, делать там серийные сторис там, для раскрутки там, своего аккаунта, ну там, да, бизнеса. Вот, то есть, вот я вижу, да, вот ставите плюсики, что да, у вас тоже это есть, но никто, мало вообще, там, может процента два из вас потом все-таки залазит в, в галерею и это смотрит. Мы не умеем вычислять главного из-за этого потока информации. Мы уповаем на доступность информации. Ну, типа, оставлю там на потом, либо, ну, там, как бы, приступлю чуть позже, информация дофига, а потом залезу в интернет, посмотрю. Ну, вы залазите в интернет, и там пш, вообще да, огромное количество вот этих вот ссылок, и непонятно, да, где, куда зайти, чего. Ну, то есть, вы стыкаете, на ссылки читаете, тут читаете, там читаете, ну, ну как бы, да как бы ну непонятно да то есть к чему это все вот и не понимаем механизма и природы информации как я сказал ранее да то есть мы не этого не понимаем так вот такие вот дела так идем дальше плюс ко всему плюс ко всему как выстраивается работа с информацией в школе? Тут все классически, это как бы ну, уже выстроена да, общая система школьная, она не менялась уже очень давно. Какие-то учителя обходят эту систему и делают по-своему. Вот, но в целом она выстраивается следующим образом. Вам выдают теорию, вам что-то объясняют, потом дают ДЗ, прочитают ответить на вопросы, на следующем уроке проверяют ДЗ, проверяют опрос. Проводятся самостоятельные работы и контрольные работы. Все. В целом это неплохо, неплохой вариант на самом деле. Я как бы да, ничего против него не имею. Это такой классический вариант да, образца. Вот. Но если бы нам еще а, объясняли, где мы применим эту информацию, зачем она нам нужна, ее ценность возросла бы. Ее ценность возрастает, и она нам уже более интересна, нам она уже более понятна. Вот. Теперь. Теперь переходим к основной части, из чего состоит механика работы с информацией. Ее можно условно поделить на три основные части. Это психологическая готовность работать с информацией, это понимание природы, вообще, да, самой сути информации, и понимание механизма работы с информацией. То есть это общая механика. И сейчас мы каждый этот блок разобьем а, и ну, разберем более детально, подойдем к нему, ну, скажем так, максимально подробно. Вот, так, насколько вебинар, ну, я думаю, где-то в час уложимся, даже, возможно, меньше, то есть я вообще сторонник того, чтобы вебинары не проходили не больше, чем час, потому что потом уже информация не воспринимается, и как-то уже плохо все, и так далее, поэтому не переживайте, где-то в часик уложимся, ну, говорю, возможно, даже быстрее. Кстати, кто за такой же подход, ставьте плюсики. Так, идем дальше. А, первое, психологическая составляющая, значит, Необходимо быть морально готовым к работе с информацией. Первое, это нужно определить цели. Второе, это выработать общую картину, видение информации. И третье, не хапать большие куски. Давайте по порядку обо всем разберемся. Первое, определяем цель. Она не должна быть общей или абстрактной. Типа, подготовиться к ЕГЭ, больше знать, пригодится потом, удивить всех при случае там, на вечеринке, на сходке друзей. Это не цель. Это, ну, это, это ерунда, ну, по большому счету. То есть, подготовиться к ЕГЭ. Ну, блин, а что нужно конкретно сделать, чтобы подготовиться к ЕГЭ? Вот это уже э, более такая конкретизированная цель. Это, типа, знаете, там, сколько ты хочешь зарабатывать? 
много. А много это сколько? Для кого-то много это 50 тысяч рублей, кого-то много это 500 тысяч рублей, для кого-то много там это 5 миллионов. Ну, то есть, да, тоже непонятно, это довольно абстрактно. Как все-таки правильно формулировать цель при подходе, ну, при данном подходе? Вы должны ставить себе четкие задачи, четкие цели. Узнать, как работает. То есть, например, вы, там, ну, условно говоря, вы хотите узнать, как создавать сайты. То есть вы идете в YouTube и смотрите видео, как там создать сайт на Тильде, например. Вы же не думаете так, цель создать сайт. Ну, это возможно как бы и есть цель, но сама суть, да, вот давайте как о, 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 о конкретном, то есть это задача. То есть узнать, как работает Тильда, какие механизмы там есть, что нужно нажать, как это все интегрируется, вот. Дальше, например, вы открыли там сборник по обществознанию и хотите порешать вариант. Решайте вариант, натыкайтесь на вопрос какой-то, там, не знаю, по политологии, по политике. Не можете его решить, потому что у вас не хватает теории. Обращайтесь к теории, изучайте ее, чтобы решить тест. То есть вам нужно и у вас и работа с этим теорией пойдет намного плавнее и лучше. То есть вы начинаете искать именно ту информацию, которая есть в, в задании, и находите ее и решаете этот тест. Узнать э, что-то для того, чтобы понять, как это использовать, то есть конкретные задачи. Вот. Именно определение цели будет способствовать нашему более, э, эффективную, более эффективной работе с информацией. Вот, например, я когда э, ищу какую-то информацию, я, например, задаю себе конкретный вопрос. Как мне улучшить технологию работы, э, с, например, с датами по истории или там, э, для запоминания карт? Я ищу технологии, там я ищу какие-то методики, которые есть уже разработанные, из них вычиняю что-то полезное, потом э, интегрирую и создаю что-то свое. Ну, то есть, да, вот в таком ключе. Следующее. Следующее это а, выработать общую картину. А, то есть, вы должны видеть четко маршрут действий. То есть, не плутать в дебри в бесчисленные, э, бесчисленного информационного шума. Потому что, опять же, я говорю, там куча каналов, куча... Э, пабликов, куча статей, куча видео. Но вам нужно выделить конкретный перечень учебников, конкретный перечень каналов, конкретный перечень там, групп, статей. Не более одной-двух штуки на каждую категорию. Там, два канала в YouTube, два, две группы в ВКонтакте, а, там, там еще чем, да, там, два учебника, ну, под редакцией, в смысле, то, там, от двух авторов. То есть не более одной-двух штук на, на каждую категорию. И планомерно начинаете ее изучать. То есть вам нужно сформировать расписание подготовки. Не нужно все сразу хапать в один день. И видео, и учебник, и то, и пятое, и десятое. Неэффективно, не поможет. Не поможет, ерунда. Выработали себе расписание на месяц. Эту неделю я просматриваю видео вот от этих двух блогеров. Следующую неделю я открываю учебник и начинаю с ним работать. Там Третью неделю я... Буду просматривать информацию с группы или там закладка, которую я оставил. Вам нужно четкое расписание. Ну, то есть, это ваш маршрут. Это ваш маршрут. Дальше. А, не хапать большие куски. Попробуйте себе запихать огромный кусок э, чего-нибудь, там, бургера в рот. У вас, возможно, и получится, но это будет некомфортно. То есть, ну, это, возможно, даже будет вкусно, но у вас будет все валиться изо рта, вы будете давиться, это все, ну, не принесет никакого удовольствия. То же самое с информацией. Выделив конкретный источник, не пытайтесь охватить все разом, раздробите его на какие-то этапы. То же самое с учебником, например, работай с учебником. Так, открываем так, даже, например, не по параграфам, а по блокам. Мне нужно что-то изучить из области человек, общество, природа. Выбираете конкретные параграфы а, из этих там серий учебников, там, там с 6 по 10 класс, например, и изучаете их. Потом вам нужно так изучить э, блок там философия и начинаете точно так же, то есть по кусочкам, по кусочкам. Ну вот, э, ну то есть это наиболее действенный способ. Это знаете, есть такой э, метод, называется съесть слона. Сразу слона не сожрешь. А вот разделив его на кусочки, можно съесть. Ну, да, то есть это условно говоря. Потому что то же самое с задачами. 
а, есть общая какая-то цель, ее нужно раздробить на задачи. Задачи, если необходимо, крупные раздробить на подзадачи и постепенно, постепенно их выполнять. Это нужно сделать. Вот, то есть не хапать и большие куски, не поможет. Бывает только, что у вас энтузиазм, там, прилив энергии, и вы такой, а, ща, как дам жару, там, блин, вызубрю все. У вас энтузиазм прет, вы первые, там, 3-4 часа работаете, а потом все, блин, ты уже понимаешь, что да, все, да какой даже 3-4 часа, там, час-два. В, со в современных реальностях у вас будет отвлекающий маневр, как говорится, да, рядышком лежать, вот. И вы будете подвлекаться, там, туда-сюда, ваша энергия растрачится, потом пойду чай попью, потом, потом знаю, в туалет схожу, потом с собакой погуляю, еще кто-нибудь отвлечет. То есть в современном мире создать условия, при которых на что-то не будет отвлекать, очень сложно. Это с этим нужно, как говорится, смириться, но при этом не нужно это принимать как данность. Ну, то есть, да, это... Это современная реальность, но нужно понимать, что есть механизмы по работе с этим. То есть, дробите на какие-то да, вещи, то есть, на пункты, на этапы. Там, то же самое, там, увидели какую-то большую статью. Блин, как ее вообще осознать, эту всю статью, как с ней отработать? Раздробите на блоке. Раз, да, там, первые пять абзацев. Сделали первую в 10 минут. Потом вернулись, потом другие, да, 5 штук, завтра третьи 5 штук абзацев разобрали. Все, и попутно что-то, да, выписываете, там, формируете, так, ну, это дальше мы поговорим об этом. Вот, тут все понятно, ребят, напишите плюсики, да, вот десяточки, понятно, непонятно, вопросы какие-то там пишите, вот, и так далее. Так, вопрос, а как это работает в ЕГЭ? Да очень просто, берете, скачиваете кодификатор. И вот кто у нас да, на летней школе с самого начала, в личном кабинете я подгрузился необходимый документ. Там есть такое понятие, как документ, как кодификатор. Там уже расписаны все основные блоки, и блоки разбиты на подтемы. Вот прям берете первый блок, первые там три темы. Открываете, ищите информацию, смотрите там, то же самое видео да, с вебинара, там мы как раз в общих чертах обо всем этом говорим. Потом следующий блок. То же самое. То есть везде а, психологическая составляющая одна и та же. То есть а, это психологически очень сложно понять. Блин, ЕГЭ это ж 9 месяцев подготовки. Это ж только решать. Это ж только и учить. Это капец. Страшно приступать к этому. Но нет, не страшно. Нужно просто быть, уметь психологически к этому готовиться. Это, кстати, немаловажная часть. Это, наверное, даже процентов 60 всего общего успеха подготовки. Дальше. Природная сущность информации. Абсолютно любая информация состоит из следующих частей. Это тематический уклон, объективная суть и субъективная переработка. Давайте опять же по, по этапам. Значит, что такое тематический уклон? В зависимости от того, какой тематический уклон имеет информация, то есть имеется в виду жанр, стиль, тематика, направление, это будет влиять на специфику работы. Если вы работаете с художественной и литературой, к примеру, специфика работы будет одна. Вам нужно будет понимать какие-то там свои аллегории, метафоры, а, что же хотел сказать автор, вот это вот, да, самое знаменитое там на литературе, что же хотел сказать автор в своем стихотворении, что же хотел сказать Пушкин в своем стихотворении, может он ничего не хотел сказать, может он просто писал, да, стихотворение, но а, по тексте да есть, потому что, например, те же самые литературные деятели, они а, всегда пишут, даже, возможно, неосознанно, но под текст туда закладывают. Это первый момент. Если это научпоп, а, научно-популярная, да, тематика, жанр, то это уже всем другое, другой подход. То есть вы уже должны вычислять там информацию, вы должны понимать, где действительно реальность, а где вымысел или там исковеркал автор под свой манер. Вот. Если это какой-то конкретный научный труд, то да, вы должны там видеть какие-то сноски, ссылки на доказательства, потому что это уже да, научный труд и так далее. То есть вы должны понять, что, какая, какого формата у вас, какой тематический уклон носит перед вами информация. Вот. От этого вам уже будет понятно, как с ней работать. Дальше вы уже понимаете объективную суть. То есть, каждая информация имеет какую-то объективную суть. Это порядка 20-25% от всего содержания информации. Ну, например, научная статья, конечно, там побольше будет. Но все равно объективной сути меньше всегда. То есть, что такое объективная суть? Это реально достоверные факты, реально достоверные аргументы, реально достоверные знания. И, ну, то есть, вы читаете какую-то статью, например, да, смотрите 
э, вебинар по, опять же, да, по обществознанию. И вот вы просто ради эксперимента, если будет на это время и желание, посмотрите э, несколько вебинаров от разных школ, от разных преподавателей по одной и той же теме. Вы найдете э, не менее 5-10 отличий в теории. Почему так происходит? Ну, потому что есть субъективная сторона, да, субъективная переработка. Кто-то понял эту информацию вот так, кто-то понял информацию вот так. Где-то в каких-то источниках говорится, что это вот так вот. Ну, то есть даже в, э, у составителей разных э, каких-то э, вот этих вот сборников у них также разнится информация. Ну, потому что есть субъективная переработка, то есть это личная переработка на автора мнения. То есть э, вы уже, как говорится, смотрите здесь через призму непосредственно того, что же хотел вообще автор. Да? Бывает такое, что смотришь какой-то канал, например, то, что по истории какому-нибудь, да, и ощущаете какой-то политический подтекст. То есть человек, он там, например, он ну, чувствуется, что он имеет какое-то негативное отношение к той или иной стороне там, геополитического характера. Там, да, например, он там плохо относится там, к Америке, поэтому везде там ее как-то хает. Или наоборот, к России. И везде ее пытается там принизить, да, или как-то вот ну, в этом плане. То есть, например, если кто-то читал роман Глуховского Метро, да, 2033-34-35, там везде прослеживается от самого автора такая, знаете, нелюбовь и непринятие Советского Союза. Ну, то есть, понятно, что у каждого у нас есть мнение, и, в принципе, это нормально, но, как бы, это литературное произведение, и я думаю, что оно должно быть лишено какого-то политического, там, подтекста. Но, с другой стороны, это тоже полезная вещь, то есть, увидеть чужое мнение со стороны, альтернативный взгляд, это тоже хорошо, но нужно ее четко фильтровать, чтобы у вас тоже не сложилось чужое мнение, да, которое вы даете за свое. Это тоже немаловажный факт. То есть, по сути своей, у нас нет своего мнения в принципе. Оно сложилось, исходя из каких-то других источников информации. Вот. Это природная су сущность информации. Она складывалась веками. Да, тысячелетиями, даже сказал бы. Следующий момент. А, это самое главное, да, что нам нужно уметь применять. Это механизм работы с информацией. Это конкретные методы и способы, которые мы можем применять. В частности, а, в частности, это восприятие, то есть он делится на три основных элемента. Восприятие, воспроизведение и переработка. То есть воспринимать информацию еще нужно уметь. То есть есть мозг, мы в него вливаем какую-то информацию. Прочитали книгу, посмотрели фильм, посмотрели видео, прочитали статью. Недостаточно просто это сделать, недостаточно слушать, читать, смотреть. Нужно уметь еще воспринимать. Когда мы что-то читаем... А, вот заметили, что лучше всего запоминается та информация, где есть какие-то примеры, где есть какие-то вещи, которые у вас с чем-то ассоциируются. А, вот, например, возьмите да, две, две книги да, разного жанра. Одна художественная литература, другая научно-популярная, ну то есть научно-поп. Науч Художественная литература запоминается лучше, потому что у вас начинают появляться какие-то образы, образы. Но в ЕГЭ, к сожалению, это не художественная литература, да, ЕГЭ по обществу знания. Это больше к научно-популярному, то есть это, ну, это, я бы сказал, научная, научная какая-то, да, околонаучная вещь, околонаучная информация. И очень важно выстраивать какие-то ассоциации. Это существует разные создания образов, мнемоника. То есть очень важно, чтобы, например, те же самые презентации были наполнены какими-то картинками, какими-то образами, которые у вас могут впечатываться да, в текст. А, вот, если кто-то уже видел а, и открывал а, конспекты, да, которые были по блоку философии загружены, там в некоторых конспектах есть для запоминания некоторых элементов свои и мини-истории, чтобы вам было проще их запоминать. Это так называемый метод мнемоники. Он своеобразные образы создает, ассоциации и так далее. То есть вы читаете какой-то более научный труд, вам нужно какие-то ассоциации выстраивать. Также очень хорошо запоминается информация, воспринимается информация, когда мы пытаемся предугадать ее. То есть попытка увидеть и угадать дальнейшее развитие. Будь то художественная литература, будь то научно-популярный труд, будь то видео, будь то еще что-то. Ну, видео, конечно, посложнее, потому что видео у нас отключает вообще ассоциативный ряд а, в голове практически, потому что нам дают уже готовую картинку. 
А попробуйте послу посмотреть видео без, без, без картинки, просто послушать его, да, и у вас будет намного лучше восприниматься. То есть, когда мы а, пытаемся что-то сделать с информацией, то есть предугадать ее, а, асоци ассоциировать ее, она лучше намного воспринимается. Дальше, это якорение, это создание системы тезисов э, или ключевых слов. То есть, вы... А, Прочитав текст, ну, например, взяли книгу, прочитали какую-то ее часть, закрыли ее и в голове сразу пробежали по основным элементам и темам этой книги. То есть вы создали якоря у себя в голове, да? то есть это тезисы. То есть первый блок, там, тезис, там, сегодня мы разобрали, то, есть, то же самое, например, на философии. Всю информацию сразу запомнить нельзя да, с, с вебинара. Вы берете и в голове у себя фиксируете тезисы. Основные элементы, которые мы разобрали. Что такое общество, что такое человек, основные формы познания и так далее. То есть создаете да, тезисы. И когда вам нужно что-то вспомнить, у вас уже есть якоря, да, какие-то крючочки в голове, которые вам позволяют эту информацию выцепить и вытянуть. Дальше, рефлексия. Это очень действенный способ воспринятия информации. Когда мы что-то изучили и тут же взяли и отрефлексировали, то есть вывели какие-то общие выводы, каким-то общим итогом пришли, это очень важно. Это очень хорошо прорабатывать с детьми, маленькими детьми. То есть вы э, вот, про, с ребенком сходили в театр, например, да, театр кукол, например, или там в кино какое-нибудь. Вышли и э, поговорили с ребенком, например, да, э, там, что тебе понравилось, что не понравилось, а вот как ты думаешь, как поступил этот главный герой. Рефлексии у ребенка будут основные какие-то вот эти вот посылы закладываться, он будет лучше помнить и лучше воспринимать. То же самое вы, вспомните, вы когда фильм посмотрите, с кинотеатр выходите, вы что делаете? Обсуждаете, это называется рефлексия, то есть вы восприняли информацию, вы начинаете ее рефлексировать. Следующий элемент, следующий элемент, это воспроизведение. Мозг а, мало того, что воспринимает информацию, вот, но и, и должен ее воспроизводить, потому что он будет запоминать только то, что считает жизненно важным. А жизненно важным он будет считать только то, на что была затрачена энергия. Почему? Потому что мозг будет стараться, он вообще эволюционно старается у нас не затрачивать энергию, об этом я сказал. То есть для него очень важно. Если он понимает, что на что-то была затрачена энергия, то это не просто так. Не просто так, значит это важно, это жизненно необходимо, иначе бы а, мы бы с моим, как говорится, да, хозяином этого не делали бы. Вот. Как это сделать? Это все очень просто. Нужно, например, выписать. Выписывайте. А, вообще а, старайтесь больше писать от руки. Потому что это историческая у нас такая связь, да, сложилась механическая связь руки и мозга, да, то есть это очень действенный способ. А, то есть по памяти берете основные тезисы, которые вы изначально у себя проработали, выписываете, либо формируете какие-то схемы, таблицы, диаграммы, какие-то там майндкарты. Выписывайте, то есть пишите, 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 но не все подряд, все подряд писать это задротство. Пишите основные посылы, то есть тезисы, тезисное фиксирование, это самая такая действенная мощь. Вот. Дальше пересказывайте, у кого есть в классе, как правило, это девочки, да, которые перед каким-то там опросом, самостоятельной работой, они садятся друг перед другом и пересказывают друг друга, спрашивают друг друга. Вот у кого есть, плюсуйте, это блин, в каждом классе, наверное, есть. Вот это вот эти девочки, они молодцы, они намного лучше будут воспринимать информацию. Они его, потому что что делают? Вас производят друг другу. И тем более еще поправляют, да, потому что есть, как говорится, партнер. Вот. И чем проще вы перескажете информацию, которую вы получили, тем лучше. Это вот метод, да, называется объясни ребенку. Прочитайте какой-то сложный, вот то же самое, возьмите, да, блок философии. Возьмите младшего брата, сестру, папу, маму. Они в данном случае сойдут да, за маленьких детей, потому что они, как правило, не очень в теме э, вот этого всего, э, даже связанного с ЕГЭ, вот, в большинстве своем. И попробуйте им объяснить таким образом, чтобы они с первого раза поняли. Э, да, то есть, если вы это сделать сможете, значит, вы сами поняли информацию и ее хорошо воспроизвели максимально упрощенным видом. Ну, как говорится, упрощайте, но не искажайте. Это немножко, да, уже такой важный момент. Вот. Почему, например, на занятиях, да, 
преподаватели, учителя, я в частности, мы немножко по-другому делаем. Мы все-таки даем более сложную информацию, потому что у нас специфика ЕГЭ требует от нас а, конкретных формулировок. И вот, например, есть такое задание, как план. Мы не можем там отойти от четких формулировок теории. Мы не можем его упростить. От нас это требует. Но, чтобы связать какую-то свою мысль, вам нужно пересказать. Находите аналогии. На любую информацию в мире можно найти аналогию, привести какой-то пример, придумать его самостоятельно. То есть аналогии очень важно. Вот смотрите. Вот я в начале занятия что сделал? Привел аналогию. Аналогию, что мозг это как мышца, нейроны это как мышечные волокна. Это называется аналогия. И она намного лучше воспринялась, потому что мы ее что сделали? Воспроизвели. Следующий элемент это переработка. Мало того, что мы приняли информацию, воспроизвели, нам еще и нужно переработать так, чтобы нам было четко понятно. Тут Караске я и говорил да, о том, что нам нужно а, упростить ее, но не лишать смысла, то есть не исковеркать ее. А возможно, а, вводить свои визуальные формы. А, вот кто рисует, да, вы можете зарисовки какие-то делать, скетчи набрасывать, это тоже очень действенный способ. Вот. То есть та информация, которую вы получили, необходимо довести до понятной вам формы. При этом нужно постараться ее не исказить. Переходи, приходите к умозаключению. Например, вы что-то узнали и поняли, ага, у вас уже был какой, была какая-то информация, вы узнали новую информацию. И вы пришли к умозаключению, что ага, оказывается, это вот, вот это так вот работает. Да? А, связали какую-то информацию друг с другом. Это кстати, очень часто происходит, да, вот если хорошо разработана логика, то здесь очень хорошо в этом плане работает логика. То есть вы должны ее переработать таким образом, чтобы она была удобна именно для вас. Вот. А, ну и в принципе, то есть вот сегодня мы прошлись по основным вот этим вот элементам и моментам работы с информацией. Это вот основная ее суть. Методы Сами методы и способы информации я вам подгружу в личный кабинет. У вас будет визуал, плюс ко всему, наверное, уже видели ролик да, на YouTube-канале моем, это 6 способов работы с информацией, это конкретные методы, методики работы с информацией. Я вам дал основную суть. Вот, этого пока достаточно. В процессе, дальше, на годовом курсе мы будем использовать конкретные методики, основанные на вот этой сути. Вот, да, то есть все это будет уже на годовом курсе. Ребят, вот честно, было ли для вас что-то новое, было ли для вас какое-то открытие, да, чего-то там сверхъестественного, да, ну, не сверхъестественного, но что-то новое вы для себя узнали, вот, пишите, да, в чат. Вот, так, ага, узнала, узнал, было новое. Ничего нового, уже известно. Так вот, я к чему? Что по сути своей вы это все прекрасно знаете. Но я вам просто это структурировал и напомнил. Возможно, что-то да, новое вы для себя узнали, безусловно. Каждый раз, как говорится, да, мы открываем какие-то новые вещи. Но дело в том, что мы это как бы подсознательно знаем, но не применяем. Это важно применять. Очень важно, чтобы вы после вот этого занятия не просто послушали и забыли, а начали применять. Вот опять же, выпишите себе на листочек тезисно основные моменты из этого вебинара, да, по памяти, и вы прям убедитесь, как у вас все намного лучше запомнится. Вот это прям очень э, советую сделать. Вот. Задавайте вопросы, какие у вас есть вопросы. Так, круто, спасибо. Пожалуйста, ребята. Опять же, я не открыл для вас какую-то Америку. То есть я просто основываюсь на своем опыте. Да, потому что очень важно иметь подход к информации. Так, давайте вопросы какие-нибудь. Применяем ли мы это на курсах? Да, это все применяется на курсах, это безусловно, потому что, ну, просто так я бы это вам не рассказывал, ну, какой смысл. Вот, это все у нас на годовом курсе активно применяется, внедряется, вот, используется, и ребята уже выходят, да, с таким уже готовым шаблоном работы с информацией, и вам, им уже проще намного в университете. А если у вас отдельный курс по этой теме? Не, отдельного курса я не создаю. Да и как бы зачем? Может быть, когда-нибудь э, разработаю отдельный курс, но он уже, наверное, будет больше для учителей. Ну, то есть, да, чтобы учителя применяли эти методики. Откуда вы все знаете? Да, блин, откуда? 
<смех> оттуда и знаю, то есть, ну, где-то читал, где-то смотрел, где-то углублялся, искал информацию, и в итоге приходил к какому-то, да, вот общему выводу, выводил свои какие-то ознакономерности и уже, да, вам их выдаю. Так, спасибо, пожалуйста, ребят, пожалуйста, еще вопросы пишите, если какие-то есть. Применяю ли я сам а, эти методы? Да, да. Не всегда, не везде, но стараюсь применять. Потому что, ну, я тоже человек, да, и иногда просто на, как говорится, тупом автомате работаю, там, информацию какую-то читаю, читаю. Вот. Но когда я все-таки, да, вспоминаю, что зачем мне это делаю, я уже намного лучше все воспринимаю. Вот. Так, ну что ж, давайте на этом закончим. Видео будет подгружено в ваш личный кабинет. Вот. Все, ребят, всем спасибо за занятие. Всем до свидания. Рад был вас всех сегодня видеть, читать. Как говорится, ну, слышать не слышал, но читал. Если на какие-то вопросы не ответил, обязательно потом пересмотрю весь чат. И на то, что не ответил, отвечу. Все, ребят, всем спасибо за занятие. До новых встреч. До свидания.